Ya señores, en el último video varios de ustedes me dijeron Anda a comer al Yerko Manhattan Que acabo de hacer, pasarme a darme una vuelta al Yerko Manhattan Y me pedí un sándwich que se llama a matar ¿Eh? Vamos a ir al grano inmediatamente No sé si esta weá me la voy a poder comer aquí en el auto man. Esa es la verdad Este sándwich incluye mechada, palta, queso, mayonesa Miren Es el sándwich ¿Alcanza a ver? Está bueno el sándwich Bueno Mmm, interesante Interesante sabor <risa> Esta no es una tarea fácil Bueno, yo el Manhattan, según cuenta la leyenda Trabajaba en el Manhattan Si no chorrea no es Manhattan, ¿cierto? Para el que no conoce, el Manhattan es un clásico de la región Un local como de camioneros casi Que se encuentra a un lado de la Vega Monumental de Concepción Y es como un centro de la bohemia penquista La gente va y suele majonear ahí Y lleva muchísimos, muchísimos años Entonces... Al parecer Yerko, eso es lo que yo entiendo de la historia, puedo estar equivocado, pero al parecer Yerko trabajaba en Manhattan y era como el primer armador de sándwich que tuvo Manhattan, o el clásico, y no sé, algo sucedió, no, no me sé esa parte de la novela, fue que hayan peleado, lo despidieron, no tengo idea de qué pasó, pero ya no está trabajando Yerko ahí y se armó su propio local y se llama Yerko Manhattan, es básicamente como, me hice mi propia disco, pincho mis discos aquí. Los sándwiches cuestan mil pesos. Un sándwich grande igual. Para cómo están los precios hoy en día, creo que es un buen valor. Ahora, no es nada del otro mundo. Uh -huh. Está bueno, pero no, la, no es la mejor mechada que me he comido. Hace no mucho tiempo fui a un local que está al lado del Manhattan, ahí en la Vega Monumental, que se llama Tejano, y que también para mí es un clásico de la región. Me comí un as, un as italiano. Y esa carne mechada del Tejano es, es brava, bol. Buena carne esa. Aparte que un local que, no sé, es como cochino así. No es que sea cochino realmente, pero como que te da esa sensación, pues, ¿eh? como una parada de camión. Salud. Pap. Para que no digan después que uno no les hace caso. Yo ando en brisa. Entonces ¿sabes? dije, ¿sabes qué? Aprovechando que voy a estar en brisa, ¿qué tal si voy a Yerko Manhattan? Está súper fácil igual llegar. Es como el último puente, cuando tú vienes desde Conce y entras a brisas, a la izquierda y después te vas hasta el final. Y hay como, un, como unas canchas atrás, como un polo, un poli, poli deportivo, creo que se llama. Entonces al frente del polideportivo, antes de que llegues al polideportivo, como quedó las nuevamente a la izquierda. Y bueno, ahí está. Bueno, en realidad está la dirección en Instagram. Llega ahí igual. Que no se va a poder. Esta carne mechada no le gana a Martuca, pero es que ni cagando. Martuca que en paz descansa. Sorry, pero. Está, está piola, sí, está bien. Cumple. Al chileno le gusta la carne mechada. Somos buenos para esa wea. cerca del local igual, frente a unas construcciones entonces aquí te puedes dar cuenta que hay gente que viene yo creo que hay gente que viene acá como a, a ser infiel sí se acercan acá para la infidelidad porque acá de llegar una camioneta y una pareja y estaban conversando, estaban relativamente cerca y como yo estoy con gafas y mirando hacia ese lado yo creo que se persiguieron noté que la persona que estaba manejando la camioneta me estaba mirando, entonces me imagino se había pasado algún rollo y dijo oh, conche tu madre, este hombre parece que lo conozco no es el señor comida Dios mío, puede que me pille y se fue, quizás terminaron una relación vaya a saber uno tú puedes eh, retirar o pedir delivery, por lo que no te cuando fui a buscar el sándwich, también te lo puedes comer ahí. Y bueno, ahí está el, el camión donde construyen, arman, crean esta pieza de arte. Muy al estilo de Manhattan. No sé si ese habrá sido algo que se le ocurrió a Yerko o al caballero dueño de Manhattan, pero Yerko lo estableció en su nuevo local y es parte ahora de su propia cultura. Así que bueno, es como lo que ocurre en TikTok al final o en, en internet. Que la gente que le termina gustando, no sé, un formato o algo que ve, me dicen, ¿sabes qué? En vez de darme mil vueltas tratando de crear algo tan cool como esto, lo que voy a hacer es copiar esta wea. Y después de un tiempo a nadie le importa realmente que lo haya copiado, simplemente la gente entiende que existen ahora dos opciones en vez de una. Y eso multiplicado por la cantidad de veces que esto ocurre, porque esto ocurre muchísimo. Imagínense la cantidad de pizzerías que hay ahora en el mundo. Debió haber partido con una y alguien vio el formato y dijo, ¿sabes qué? Esta weá es oro, hagámosla. Y después otro dijo lo mismo. En ese sentido, este formato de tener un camión abierto en un lugar estacionado con todos los elementos para poder armar un sándwich y venderlo de esa forma al público, bueno, ya es parte, como es un estilo nomás. Se convierte en eso. 
Yo la verdad es que desconozco si existen otros lugares previos a Manhattan que hicieran eso. Capaz que sí. O sea, yo no, 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 no lo vean como un food truck, porque no es un food truck, es como, es como otro estilo de, de vender comida. No estás vendiendo comida arriba de tu camión, sino que ocupas tu camión como una estación donde tienes tus elementos, un lugar donde podéis tener conectado quizás un generador o algo que te genere calor que te permita calentar ciertos productos, mantener la carne caliente, ¿cierto? Y el resto de las cosas, tenerlas en ollas y, bueno, tener ese, ese espacio de trabajo estacionado en algún lugar y la gente que se acerque y casi que es tu kiosco, pero es tu camión. Es raro, es como un food truck kiosco, no sé. Pero antes de Manhattan yo no había visto un formato de ese estilo, ese, ese tipo de venta de comida. Sí en carros de comida, sí en food trucks, pero no un furgón. Es como distinto, no sé, lo veo distinto. Quizás lo mismo, es casi como que fuera parte de tu local el tener un camión estacionado, así como en, al frente de tu local. Porque en Manhattan tú vas y está el camión estacionado, es como que el camión hubiese chocado con el local, antes está estacionado y, y tú te das la vuelta y ahí está. Y bueno, ahora Yerko Manhattan, que no solamente se lleva el nombre, sino también el formato. O sea, está bien, me imagino. Yerko Manhattan en algún punto se dio cuenta de que lo suyo trascendía más, quizás no era valorado en su trabajo, rollos internos, los egos propios de del crear, del arte culinario, pues. en todas las artes hay egos, pues. es difícil que no existan. Algo debió haber pasado ahí, pero bueno, Yerko es Yerko Manhattan, y hasta donde entiendo Manhattan, la marca Manhattan pertenecía al otro caballero, entonces creo que hay otro local que, que hace eso también, como La Fuente creo que se llama el local, como La Fuente, que es como un estilo fuente alemana, es como lo mismo, es como un cocinero, no sé, un maestro sanguchero que trabajaba en La Fuente Alemana, Sabía como todo el manejo del asunto, casi que conocía a los proveedores, no sé, me imagino algo así. Y en algún momento el tipo dice, ¿sabes qué? Me voy o lo echaron o renuncia, no sé cómo fue. Y arma otro local que se llama como La Fuente. Y buscan eso también, pues, como enganchar a los clientes que siguen las marcas iniciales, pero que de pronto también les viene bien tener otras opciones y que no cambie tanto el sabor. Porque convengamos que La Fuente Alemana igual es un local que pasa el tiempo igual. Yo no encuentro que esté tan caro, pero sí sube los precios. Y de repente, si tenía otro local, podéis ser competitivo, bajarlos un poquito y tener un sabor similar y atraer clientes. Con esta fantasía de que en realidad es como La Fuente Alemana. O en este caso es como el Manhattan. Es Yerko Manhattan, pero... Es como el Manhattan, o sea, yo trabajé en el Manhattan, yo armaba los sándwiches, me imagino, no sé, quizá es hasta su receta, no tengo idea. Yo al Manhattan fui hace mucho tiempo y debo decir que en, ese, en esa época lo que recuerdo creo que la carne estaba un poquito más sazonada que esta, como que esta no, no está en el punto de sal que a mí me gusta. Bueno, el último Manhattan que me comí fue hace mucho tiempo, quizás debería ir al Manhattan para hacer una comparación. Aunque lo que me va a pasar es que voy a llegar al Manhattan, voy a ir al Tejano y a decir, como te de repente un Tejano, un Tejano con pan calentado en una estufa pasada para la fina. Genial. Bueno, se logró. Estuvo bien. Sí, no me quejo. Eh, un buen sándwich, creo que por tamaño, las 6 lucas que costó, estuvo bien. La bebida cuesta lucas, así que todo me salió 7000 y yo tuve que ir a buscarlo al local. No grabé nada dentro del local porque, bueno, todo fue un poco rápido y no quise importunar. Pero bueno, si tú vives en Brisa del Sol, no conocías que existía Yerko Manhattan cerca de tu casa, revísalo, búscalo en Instagram, Yerko Manhattan, y vas a poder encontrar la dirección y comprender de que está fácil para llegar, probablemente está súper cerca de tu casa. Quizás conoces Yerko Manhattan, y me pregunto, ¿qué pasará con esa gente que vive al lado de Yerko Manhattan? Porque igual tener un, un punto, así como un bajón, un local de sándwich bueno dentro de todo, al lado de tu casa debe ser terrible. Bro. Quizás sea alguna de las personas que está viendo este video y que está viviendo esta situación, por favor, coméntame, ¿cómo es? ¿Qué se siente? Me encantaría comprenderlo. Si es al lado de un local de pollo con papas fritas, ¿sueles comer harto pollo con papas fritas? Yo lo haría. A mí me parece que sería lo más obvio. Está empezando a, a picar el corazón. <risa> Está empezando a picar una teta, viejo. Mira, ahí llegan otra camioneta, se va a estacionar acá para la infidelidad. Con vídeos polarizados. Sí, se dio la vuelta porque dijo, no quiero estar de frente mientras me hacen sexo oral. Así que eso, bueno, ¿cuánto le vamos a dar a Jerko Manhattan? A Jerko Manhattan le vamos a dar siete blancas. Sí, te vamos a dar una oportunidad a Jerko Manhattan. A pesar de que te llevaste hasta el nombre, compadre, tendrás tus razones, no te voy a enjuiciar por ello. Creo que tu sándwich está bueno, no es el mejor sándwich que me he comido, no es ninguna maravilla, 
pero eh, cumple y es una buena porción para el valor aunque si estuviera un poco más barato sería aún mejor tenía una pinche que en brisa del sol y quieres pasar a comerte un sándwich te lo recomiendo anda y el Come Manhattan revisa qué te parece a ti y ponle tú la propia nota y ahí me cuentas cuántas blancas le das a Yerko Manhattan si es que has comido alguna vez Yerko Manhattan oye, comparte este video, dale me gusta y de esa manera también podemos hacer que esto crezca es necesario, que cre crecer, necesito crecer, crecer tenemos que crecer, hay que crecer crezcamos, crezcamos, siempre crecer siempre para arriba, siempre para arriba, crecer ganadores, ganadores, crecer, ganar crecer, la patria, crecer, Jesús crezcamos, crecer, crecer economía, plata, crecer entonces para lograr crecer, crecer tienen que llegar las marcas a pagarme por este contenido. Y después, pap, se puede acercar, pap, y me dice, compadre, ¿por qué no te das una vuelta por los locales de Concepción? Y nosotros te pagamos dinero para que lo hagas, y además te pagamos dinero para que te quede un poco de dinero en tu bolsillo, y cada vez que vas a un local, te, te tomas, y te comes tú, tú lo que vayas a comer, pero te lo tomas con una pap. Y yo, weón, haría esa weón, me gusta la pap. Entre la Bills y la pap, ¿cuál prefieren? Yo prefiero la pap. Bueno, a veces la bilis. Cuando hay que tomar bebida, cuando en ese único momento en el mes en el que hay que tomarse una, una baby, es difícil para mí elegir entre Ken Piña, Bills y Pap. Pues soy así, soy como un niño para la elección de las bebidas. Coca-Cola muy de vez en cuando. En fin, cuídense, nos pillamos. Suscríbete si es primera vez que estás por estos lados. Dale a la campanita para la notificación. Y dale me gusta, comenta y vamos a estar conversando en ese lugar. Se cuidan, que tengan todos un grandioso día o noche o momento en el que estén viendo este video. Nos pillamos. Chau, chau.